అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రావ్య కిరణ్ ఫ్యాషన్ టైప్ సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు సో నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి సో ఈరోజు టీ వీడియోలో వచ్చేసి నేను జొన్న రోటి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం సో దీనికి కావాల్సిన ఈ పిండికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక గ్లాస్ జొన్నలు తీసుకొని ఒక గ్లాస్ మనం రైస్ అనేది యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా కడిగి పెట్టుకొని సో మనం మిల్లులు ఉంటాయి కదా సో ఆ మిల్లుకి వెళ్ళి మనం పట్టించుకొని సో మనకి ఎన్ని కేజీస్ కావాలంటే అన్ని కేజీస్ మీరు యాడ్ చేసుకోండి సో ఈ ఈ పిండి మాత్రం మనకి మినిమం వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లోనే ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అంటే కనుక సో దీంట్లో ఈ కొలతలతో చేస్తే మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి జొన్న రోటెలు అనేవి సో ఎట్లా అంటే సో ఈ మనం పిండి కలిపే ముందు సో హీట్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సో బాగా మరిగించి మరిగించిన వాటర్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇసిలో ఇలా మనం ఉండలు చేసినప్పుడు మనకి మంచిగా మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో విరిగిపోకుండా మంచిగా మిక్స్ అయిపోతుంది సో నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే రొట్టెలు చేసినప్పుడు ఏంటంటే విరిగిపోతూ ఉంటాయి రొట్టీస్ అన్ని విరిగిపోతూ ఉంటే సరిగ్గా రావు అనమాట సో ఇలా ఈ చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ చూసారా కదా మీరు మినిమం ఖచ్చితంగా ఒక టూ మినిట్స్ అనేది మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ పిండిని అనేది సో మినిమం టూ మినిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మిక్స్ చేయాలండి ఆ టూ మినిట్స్ మిక్స్ చేస్తేనే కనుక మనకు ఆ స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది సో అలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా స్మాల్ సైజ్ బాల్స్ లెక్క చేసుకొని ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్తో ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న రోటీ లెక్క హ్యాండ్ ప్రెస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పేపర్ మీద కొంచెం ఆయిల్ రాసి కవర్ మీద సో కవర్ మీద అని ఇట్లా హ్యాండ్తో ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం పిండిని చల్లుకొని చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా ఆయిల్ రాయకుండా మన చపాతీస్ ఎలా చేస్తారో అలా చేస్తారు సో అలా అయితే అసలు టేస్ట్ ఉండవండి సో ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఇలా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో చూసారా కదా ఇప్పుడు మనం ఈ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది హాట్ వాటర్ వేసుకొని మనం మిక్స్ చేస్తే కనుక రోటీస్ అనేవి చాలా బాగా వస్తాయి సో చూసారా కదా మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజు మీరు చేసుకోవచ్చు సో మీరు పెనంని బట్టి చేసుకోండి మీ పెనం ఎంత సైజు ఉంది ఏంటని దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది సో చూసారా కదా ఇప్పుడు పెనం మీద వేసుకున్న తర్వాత టూ సైడ్స్ అనేవి మంచిగా కాల్చుకోవాలి సో మంచిగా మాడన్ ఇవ్వకూడదండి సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అనేవి మంచిగా అటు ఇటు బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ రెండు సైడ్ మంచిగా కాల్చుకోవాలి అండ్ పైన ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కడైతే మందంగా ఉంటుందో అక్కడ కొంచెం మగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ వేడి కనేది మగ్గిపోతుంది సో చూసారా కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోటీ అయితే ఎంతమందికి వచ్చో నాతో షేర్ చేసేసుకోండి సో ఈ రోటీస్ మాత్రం చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి సో ఇది వెయిట్ లాస్కి కూడా పనికి వస్తుంది డైలీ డైలీ మనం ఈవినింగ్ కనుక తింటే కనుక చాలా బాగుంటుంది రైస్ ప్లేస్లో ఈ ఒక టూ రోటీస్ తినండి ఖచ్చితంగా వెయిట్ లాస్ కూడా తగ్గుతారు మీరు సో అండ్ ఈ రోటీస్ వచ్చేసి మనకి చాలా హెల్తీ కూడా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోటీస్ వచ్చేసి చాలా హెల్దీ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మన కాంబినేషన్ ఏంటంటే చికెన్ కానీ దాల్ దాల్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆకుకూరలు ఉంటాయి కదండి సో ఆకుకూరలు కూడా మనం వేసుకొని హ్యాపీగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోటీ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో చాలామంది ఒక పల్లెటూరులో ఎక్కడ చూసినా కానీ సో ఈ డైలీ మాత్రం వాళ్ళు ఈ రోటీస్ చేసుకొని తింటారు సో మనకి సిటీస్లో అంత అవైలబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి సో మీకు ఎప్పుడు చేసుకోవాలనిపిస్తే ఈ ప్రాసెస్లో చేసుకుంటే చాలా డిఫరెంట్గా మంచిగా ఉంటాయి